El candidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática de Mundo González cierra campaña en Maracaibo. González y la dirigente política María Corina Machado, antes de dirigirse al punto de encuentro para la multitudinaria concentración, ubicada en la avenida 13A con 5 de julio, a propósito del cierre de su campaña por las presidenciales en la capital zuliana, dispensaron una rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación maracaiberos. La líder opositora María Corina Machado llegó al comando de campaña de 20 Venezuela en la capital zuliana en compañía del candidato Edmundo González y resaltó los resultados del simulacro electoral. Se mostró muy agradecida por el apoyo durante su recorrido. Felicitó al Comando Regional del Estado y al Comando por Venezuela e hizo énfasis en las dificultades que tienen los testigos de mesa para obtener sus credenciales. Asimismo, agregó el Zulia es el estado que está dando los mejores resultados. El Zulia es uno de los estados que está dando, arrojando los mejores resultados en los simulacros y las pruebas que estamos realizando a nivel de todo el país. Quiero felicitarlos, ha sido un, un esfuerzo de toda la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, grupos profesionales, voluntarios y todos los partidos. Todos los partidos políticos integrados en el comando, el suyo es un estado gigante, sabemos que tenemos centros muy distantes, con muy mala conectividad, con mala vialidad y aún así lo que estamos viendo es la entrega de la ciudadanía y tenemos todos, absolutamente todos los centros de iglesia cubiertos. Ahora, dicho esto... Lamento mucho que tenga que hacer en esta día que hagamos una muy fuerte advertencia al país y denuncia al mundo de algo que está pasando en este instante. Y lo que está pasando en este instante es que el régimen a través del CNE pretende impedir que nuestros testigos tengan sus acreditaciones, sus credenciales para poder hacer su trabajo a partir de este viernes 26 de julio en la instalación de las mesas. Hoy el sistema del Consejo Nacional Electoral no está permitiendo la acreditación masiva ni siquiera con la individual a nivel de las localidades. Ustedes saben muy bien que el periodo para postulación de testigos comenzó el 28 de julio. Y al día siguiente, vimos la primera organización con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática que postulamos el 99% de los testigos principales y suplentes. Casi un mes después, hoy nuestros testigos no pueden imprimir sus credenciales para poder hacer su trabajo. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una elección donde un candidato no pueda tener sus testigos en la mesa? Pero es que además ha sido atropello tras atropello. Primero, impidieron que los miembros de mesa pudieran ser testigos. Algo totalmente arbitrario que por primera vez pasa en una elección. Otro atropello, otra ilegalidad fue obligar a que los miembros, de, a los testigos, tenían que votar en el centro donde iban a ser asignados. Nunca antes había ocurrido esto en En tercer lugar, impidieron que postuláramos candidatos, perdón, testigos, por las otras tarjetas que también eh, están postulando al mundo González Urrutia. Y solo permitieron una lista de testigos por coalición. Pero ya cuando han visto que todos estos obstáculos los íbamos superando, los íbamos superando, los íbamos superando, han llegado al extremo de impedir que las acreditaciones, las credenciales se impidan. Entonces, esto obviamente 
a través de ese solórzano se está denunciando porque este es problema del sistema lo detectamos desde el jueves pasado obviamente se ha denunciado a nivel de los observadores internacionales y evidentemente es el momento que la opinión pública y los venezolanos ejerzamos toda la presión porque es nuestro derecho estar allí y asegurarnos que esa abrumadora mayoría de venezolanos que va a votar por el mundo González Urrutia pueda defender cada voto podamos contar voto por voto y podamos asegurarnos que este triunfo por el cambio real se concreta como está establecido en la ley. Así que este es un momento donde quedan horas. Estamos a 100 horas. A 100 horas. Y esto es una acción que demuestra es una confesión del régimen que se sabe derrotar. Pero así como hemos superado todos estos obstáculos, este también lo hemos superado. Óigame bien, todos los testigos estén absolutamente pendientes porque les vamos a hacer llegar cómo va a ser el mecanismo para que tengan sus acreditaciones y puedan estar aquí de primero del domingo y vamos a estar todos lo más temprano posible votando con alegría, con orgullo, con responsabilidad y quedándonos todo el día. Eso es muy importante, quedándonos todo el día acompañando y protegiendo nuestro centro. Porque el 28 de julio el centro es el centro. Vamos a ganar, vamos a cobrar y vamos a celebrar aquí desde el Zulia, que lo vamos a poner de primero en la elección de Junto González con el próximo presidente de la Lo vamos a lograr. Cantaron varias alcabalas a lo largo de la carretera. A nosotros nos hicieron lo mismo chequeos de cédula como si fueran cosas nuevas y en realidad eso lo hace solamente por molestar, por retardar el, el, el proyecto de camino. Nosotros estamos convencidos que no hay obstáculos que pongan, que no lo superaremos y que no lleguemos a la Todos y cada uno de los obstáculos que nos han puesto los hemos superado. Y así lo seguiremos haciendo hasta el domingo 28. Nuestro mensaje a la Fuerza Armada Nacional es muy simple, muy sencillo. Que se atengan y cumplan con el artículo 328 de la Constitución Nacional. Solamente le pedimos eso. Ese es su deber constitucional. Y a eso es lo a lo que está en combate. Con respecto a cuál será la primera medida, mira, nosotros tenemos un, un programa de gobierno que apunta a atender toda la emergencia nacional que tenemos. Apunta a la reinstitucionalización de la democracia, apunta al reencuentro de todos los venezolanos y eso son una serie de medidas que no sería posible decirte una sola porque son muchas las que tenemos que aplicar desde el primer día que asumamos la presidencia. Como María Corina puede resultar más incómodo responder cuál va a ser su posición en el gobierno. Yo quiero decirles que la posición que ella desee será ocupada en el gobierno. Yo aprovecho lo que el mundo acaba de decir para decirles a todos que hemos armado un equipo increíble, de verdad. Decirle a los venezolanos que hoy hemos ido logrado integrar, y por eso voy a la respuesta de, de, de la C, Oliver, la pregunta de Oliver, hemos logrado integrar gente de todos los sectores, de todas las organizaciones civiles y políticas. Que obviamente tenemos distintas ideas porque es aburridísimo política cuando todo el mundo piensa igual. Pero que estamos buscando los mejores. Gente talentosa, con experiencia, pero por encima de todo, con integridad. Gente honorable. Ese es el compromiso que tenemos con los venezolanos. Eso es lo que el mundo representa. Eso es lo que este movimiento promueve. Quiero decirles además que si algo ha unido este país es el anhelo de traer a nuestros hijos de regreso a casa 
que le dieran nuestras familias unidas. Miren, a mi cambié la camisa porque estaba toda sucia, pero tenía aquí una marquita en amarillo, azul y rojo de una niñita en palmarito que se había hecho la bandera aquí en la carita y se me acercó y me abrazó y dice, no me dejamos también el tanto. Y me lloraba y me lloraba. Y me decía, yo no estoy feliz, yo no estoy feliz. Y yo, ¿por qué tú estás feliz y estás llorando? Porque es que mi papá va a volver cuando ustedes ganen. Imagínense esto. Porque esto que la que terminó llorando fui yo. Porque es una cosa. Es tan poderoso lo que está pasando. Es tan poderoso. Y los migrantes quieren volver. Si hay algo que tiene Francis la, la diáspora venezolana, es que tiene ese cordón umbilical ahí fuerte, duro. Y los alamos los jalamos para acá, porque aquí no está todo por hacer un país que ha sido devastado pero que tiene todas las oportunidades del mundo, piensen nada más en el Zulia, lo que vamos a hacer de este estado en el solo me, me refiero al área energética de petróleo y gas turismo, desarrollo a, agro, a, agroalimentario todo el área de comunicaciones lo que vamos a hacer con la recuperación del lago, todo lo que va a implicar eh, el regreso de tanto talento que se ha ido aquí para invertir aquí, para emprender aquí. Ese es el mensaje, por eso hay tanta emoción y por eso hay tanta conciencia a nivel de la comunidad internacional de que este conflicto es un tema que va más allá de nuestra frontera, porque si Maduro, a la fuerza, es lo único que le queda, se quedase en el poder, eso significaría la ola migratoria más grande de la historia. Podríamos estar hablando de 3 o 4 o 5 millones de personas huyendo. ¿Qué significa eso para Colombia, para Brasil, para Centroamérica, para Estados Unidos? Más allá de todo lo que tiene que ver con eh, sus vínculos con las redes criminales y la desestabilización política en la región, sus relaciones con Rusia, con Irán, etc. Entonces, los ojos del mundo están hoy en Venezuela. Y todos los que están aquí, los medios que se atreven a decir la verdad y que por eso son perseguidos, y que por eso son atacados. Son la voz de Venezuela frente al mundo. Frente a estas amenazas de violencia, nosotros representamos la paz. Frente al caos que es este régimen, nosotros representamos la estabilidad. Frente a la división, la unión de la familia. Y eso es lo que hoy mueve y conmueve a este país. Así que yo les digo, el balance es extraordinario. Esto es mucho más que una campaña electoral, esto es una gran lucha existencial y espiritual. Y hoy el corazón de Venezuela está en Maracaibo, con este clima templadito. Eh, pero así como no cabemos en esta sala, yo decía no vamos a caber tampoco en las cinco de octubre. Vamos a ganar. Vamos a cobrar. La masiva concentración del candidato Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado en Maracaibo terminó introspectivamente un par de cuadras antes de llegar a su destino en el Centro Comercial Olímpico de la Avenida 5 de Julio, por una presunta situación médica que sufrió un miembro de su equipo. Para Noticias Digital 58, María Angélica González. Somos Periodismo Web de Verdad.